முதலாளி அத்தனை பேரையும் அன்பால கட்டி போட்டவர் அப்படிங்கறத வந்து இங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு சோ அடுத்ததா வந்து என்ன அங்க சொல்றது அதாவது டெலிவிஷன்ல ஆரம்பிச்சு இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கவின் அவர்களோட கிராஃப் வந்து அவரோட உழைப்பு வந்து அப்படியே வந்து ஒரு அப்ஸ்கேல்ல போயிட்டே இருக்கு அது முக்கியமான காரணம் எந்த இடத்துல கரெக்டா வந்து ஒரு விஷயத்த டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும்னா இதை பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு கரெக்டா டிசைட் பண்ணி ரொம்ப தெளிவா அழகா அது தானா அமை இதை அவர் உட்காந்து யோசிக்கிறாரான்னு தெரியல அவ்வளவு அழகா வந்து பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அண்ட் ஆஸ் நெல்சன் சார் சேட் ஒரு டாடாக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார் அந்த ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து பிளடி பெகர் இந்த மாதிரி வந்து அந்த கிராஃப் வந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஹி இஸ் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க் அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ வெரி கேல்குலேட்டட் இன் தட் அப்படிங்கறதா நாங்க வந்து பாக்குறோம் Of course, star in making சொல்ல முடியாது ஆல்ரெடி ஸ்டார் இன்னும் பெரிய ஸ்டார் இன் மேக்கிங் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரஸ் மீடியா டெலிவிஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னென்னமோ யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த சரி ஓகே இது மட்டும்தான் எதுவும் எங்கள் ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு மொதல் ஈவெண்ட்டுக்கு நான் எழுதாமல் அப்படியே வந்தேன் எனக்கு பதில் எங்கள் டேரக்டர் எல்லாமே எழுதி எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு அடியோ ஓகே வத்தல ஆ ஓகே ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இப்போ செந்தில் சார் சொன்னார் இல்லையா ஃபைவ் ஸ்டாரில் வந்து அவருக்கு இந்த கதை தெரியாது ஒரு படமும் பார்க்கல அந்த நெல்சன் ஆமல் இருக்கிற நம்பிக்கையில் அந்த நான் படம் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படமே ஆக்சுவலாக மாறி மாறி ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தங்க மேலே அந்த ட்ரஸ்ட் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மொதல் மொதல் சிவபாலன் என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது ஜி நீங்கள் நல்லா தான் அதை வச்சுருப்பீங்க சொல்லுங்கள் இப்போ அப்படின்ட்டு தான் நான் கேட்டேன் இல்லை எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறனால இப்போ ஷூட்டு போகிறேன் நீங்கள் எப்போ போவீங்க நான் இந்த படம் இப்போ போயிட்டு இருக்கு நான் டேரெக்டாக அப்படி போயிட்டேன் கதை நல்லா தானே இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் இதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கதை கேட்போமே அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில தான் இருந்தேன் அப்புறம் இந்த லுக் டெஸ்ட் இந்த மாட்டெல்லாம் இப்போ அண்ணன் எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாமே முடிச்சுட்டு நெல்சன்னா வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஓகே விடா பண்ணிடுவியா அப்படின்னாரு ஆ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அதோட போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கல எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டாரு அப்படிங்கிறது தான் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக எனக்கு அப்புறம் அப்புறம் லேட்டராக தான் தோணுச்சு ஏன் அப்படி கேட்டாரு அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் லெசன்ஸும் சரி எல்லா லெசன்ஸும் இங்கேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இதுக்கு இன்னும் கரெக்டாக செஞ்சுனா அந்த படத்தை நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் மைண்டில் இருந்துச்சு எனக்கு கெரியரை ஆரம்பித்து கொடுத்தது நெல்சன் அண்ணா ஆபியஸ் நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் நான் எனக்கு அன்னைக்கு டே ஒன் வந்து வெறுமனா ஓகே ஒரு மாச சம்பளம் இவ்வளவு கிடைச்சா லைஃப் ஓட்டிடலாம் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் ஐடியாவா இருந்தது அன்னைக்கு எனக்கு ஜீரோ ஐடியா தான் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் நம்ம சினிமா நடிப்போம் ஹீரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க கேக்குது தல ஓகேயா ஆ ஓகே ஓகே ஸோ அப்படின்லாம் ஒரு நாளும் நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது இன்னைக்கான நெல்சன் அப்படியே ஒன்று ஒன்னா சொல்லும்போது ரீகால் பண்ணா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு டெஃபினட்டா ஒரு மெமரபுள் மெமரபுளான ஒரு படம் மெமரபுளான ஒரு ஸ்டேஜ் ஏன்னா சிவபாலனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் நெல்சனா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு இது எல்லாமே ஓகே இதுல நான் இதுல நடிக்கலன்னா ஒரு பார்ட்டா இருந்திருந்தாலே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருந்திருப்பேன் இது இப்படி இப்ப இந்த நிறைய மேட்ரு பண்ணல்ஸ் நான் சொன்னாரு அது எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்கன்றது கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அப்படிதான் அது அவ்வளோ ரா அண்ட் ரியலான ஒரு மனுஷங்க அப்படி அமையிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் எப்பயுமே நினைப்பேன் ஸோ அப்படி மனுஷங்களுக்காக நம்ம கடைசி வரைக்கும் என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சதே பயங்கர அதுதான் நான் லைஃப்ல சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பாக்குறேன் அண்டு படத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா படம் கதை ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை தான் நீங்க ட்ரெய்லர்லயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டைல்ல இருக்கும் அது என்னென்ன மெனக்கெடணுமோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே பண்ணிருக்கோம் முக்கியமா ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி ஏன்னா நம்மளுக்கு சம் ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே டயர்டாகி ஒரு மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவலாம் லோ ஆனால் அப்படியே அந்த ஒவ்வொருத்தங்களை பார்த்தாலே தானாகவே நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து
அடுத்தது இவங்க சலீமா மேம் பார்த்தா காலையில் ஒன்பது மணிக்கு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாங்களோ அதே ஃப்ரெஷ்ஷு நைட்டு ஒம்பது மணி நம்மளுக்கு இம்பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா ஆனால் அப்படியே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஐ லெவலில் பார்க்கணும் ஆனால் அரிசாத்தை மட்டும் கீழே தேடணும் முட்டி போட்டே நடந்துக்கணும் இருக்கணும் அவன் அப்படி ஒரு எல்லாருக்கு எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு எல்லாருமே அவங்களோ அவங்களும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாமே டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே பே ஆஃப் பண்ணோன்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கு அண்டு சந்தோஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ மூணாவது படம் எங்களுக்கு இந்த படமும் டெஃபினட்டாக நல்லபடியாக போய் சேரும் நம்புகிறேன் நிர்மல்ண தேங்க்யூ அண்ட் சந்தோஷ் ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நகை இது பேர் மட்டும் விட்டுருந்தா மன்னிச்சிருங்க ஜென் ஆக்சுவலாக ஜென் கூட ரெண்டாவது படம் ஆஃப்டர் டாடா இன்னும் ஃப்யூச்சர் அசோசியேஷன்ஸும் இருக்குது எனக்கு என்னென்னா டாடாவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக கதை எல்லாமே டோட்டலாக வே லிட்ரலாக வேறு வேறு ஜோனு ஆனால் இந்த படம் அவன் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் புல் ஆஃப் பண்ணிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு சிவபாலனுக்கும் அந்த இது இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவன் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க் பார்க்கும்போது பர்ஸ்னலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவன் இன்னும் உயரத்துக்கு போவாப்பில் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொல்லிக்கிறேன் அண்டு வேறு ஏதாவது விட்டுட்டேனா சுஜித் ப்ரோ ஆக்சுவலாக சுஜித் ப்ரோவோட இன்புட்ஸும் ஷூட் அப்போ இது எல்லாரும் மோர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதுனால முக்கியமாக ஒரு அர்ஷத் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது அவர் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிடுவார் அது அவரோட இன்புட்ஸும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அதான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தீபாவளிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி சிவான படம் அமரன் வருது பிரதர் வருது நம்ம படமும் வருது ஆக்சுவலாக நாலு நாள் லீவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு படம் வந்திருந்தால் கூட நீங்கள் ஆள் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு படம் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா படத்தையும் பார்த்து எல்லா படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மற்றபடி படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ ஒரு ரெண்டு கேள்வி தான் டைட்டில் பயங்கரமா அமையுது கவின் அவர்களுக்கு அப்படிங்கறத நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் லிப்ட் ஸ்டார் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு டைட்டில் வந்து அவர் வந்து ஏதாவது சஜஷன் ஏதாவது சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற அண்ணன் கொடுத்த டைட்டில் தான் இது இருக்கும் <laughs> ஸ்டார் வரும்போதே ஆபீஸ் அந்த டைட்டிலோட வந்தது பிளட் பகர் இங்க பண்ண கொடுத்தது சில இது நம்ம வேலை பண்றோம் சில இது அமைது ரெண்டுத்தையும் கொலாப் பண்ணி அப்படியே ஒரே கொலாப் தான் அப்படியே ஓகே அண்ட் डेफिनेटली திஸ் இஸ் a very special diwali for you ஏனா அவ்ளோ சீக்கிரம் வந்து டக்குனு வந்து நடந்துராது couple of movies down பார்த்தா ஒரு diwali release எப்படி இருக்கு கவின்க்கு இல்ல அது சந்தோஷமா தான் இருக்கு ஏனா படமா அஞ்சாவது படம் தான் அதுதான் சொல்றேனே நம்ம ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் தான் நம்ம பிளான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பண்ண பண்ண பிளான்லாம் சேர்த்து அது ஒரு மாதிரி நம்மள ஏதோ கூட்டிட்டு போகும்னு நான் சில விஷயம் அப்படி பிலீவ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் விட்டுறேன் நிறைய வந்து நியூ டேரக்டர்ஸ் வந்து கவின் கிட்ட வந்து ஸ்டோரி போய் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க வந்து உருவாக்கிட்டீங்க ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு காரணம் என்ன அண்ட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல அப்புறம் கவின் அதுவும் <laughs> 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 அதுவும் ஒரு மாதிரி கரோ கரெக்டாக அமைஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் தெரில மேபி இப்போ நான் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் இருந்து இங்கே வந்ததால் சப்கான்ஷியஸாக அப்படி நம்மளுக்கு மைண்டு போகுதான்றது தெரில அவங்கக்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபயர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அதாவது என்னோட திட்டே ஃபாலோட் பை கதை கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ ஐ விஷிங் யூ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி ஒரே பிளாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏன்னா 
வெரி வெரி ப்ராமிசிங் எல்லாமே அண்ட் கவினோட இந்த சக்சஸ் ட்ரீக் வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டே போகணும் அப்படின்னு நாங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்த்திக்கிறோம் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் சூப்பரா ஜாலியா என்னோட ஃப்ரெண்ட் குபிக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ பேர் விட்டுருந்தா மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ